Y el premio a TVC es para... CCC Noticias, con Daniel Chiquito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 3 en compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Y el premio a TVC es para CCC Noticias, compañía de Juan Mansur, gobernador, expresó su apoyo al presidente Fernández. Ricardo Buzzi, legislador provincial Fuerza Republicana, analizó la situación generada por las renuncias en el Gabinete Nacional. Raúl Albarracín, legislador provincial Partido por la Justicia Social, celebró la victoria de Alfaro en Juntos por el Cambio. Martín Moyano, referente del MST, se manifestaron contra el ajuste pidiendo beneficios. Fabio Bollino, cofundador. Workon facilita búsquedas laborales en tiempo real. Regino Amado, presidente subrogante. La legislatura volverá a sesionar el 28 de septiembre. Sergio Mancilla, legislador provincial Partido Justicialista. Los mansuristas se retiraron de la labor parlamentaria. Sandra Mendoza, comisión de peticiones y acuerdos. Quedaron en suspenso los pliegos de cuatro aspirantes a juez. Acru, rapero y freestyler. Se presentará mañana en el teatro Mercedes Sosa. A media mañana el gobernador Juan Mansur partió vía aérea rumbo a Buenos Aires en medio de tironeos internos del PJ con acusaciones y renuncias en el Gabinete Nacional. Mansur, uno de los dirigentes más cercanos al presidente, ayer se había expresado por las redes sociales apoyando a Fernández. Hoy, antes de partir, volvió a hacerlo. Está todo a disposición del presidente de la Nación. Sé que en varios lugares, sé que en varios lugares solo los gabinetes han presentado la renuncia, ¿no? en Tierra del Fuego, en en Santa Cruz, en la provincia de, de Buenos Aires y un sector también a nivel nacional. Así que bueno, habrá que esperar qué es lo que decide el presidente de la nación. ¿Pudo hablar con él o no? Sí, sí, estamos intercambiando este, opiniones ayer y hoy también hablé. Se especula que el gobernador podría ser una de las figuras políticas que se sumen al gabinete nacional, un hecho que podría desencadenar otra crisis, pero ahora a nivel local, ya que en caso de que se tenga que realizar un corrimiento natural de cargos, Osvaldo Jaldo... Sería quien se tenga que hacer cargo de la gobernación en Tucumán. El ejecutor Ricardo Busi dio su punto de vista respecto de lo que está sucediendo en Buenos Aires. Bueno, muy preocupados los que tenemos memoria y eh, algunos años, sabemos que hace 20 años pasó algo parecido, ¿no? Con el presidente de la Rúa cuando su vicepresidente, el entonces Chacho Álvarez, renunció al cargo y, y produjo una debacle muy importante que terminó con el gobierno de la Rúa. Yo espero que esta pelea entre la vicepresidenta y el, y el presidente de la Nación no termine de mismo modo. Yo llamo a la prudencia, a la reflexión. Tenemos que tener un país serio, con instituciones fuertes. No podemos estar en estos escándalos eh, de peleas de peronismo permanentemente. El peronismo tiene que entender de una vez por todas que ellos gobiernan el país. Y en el país hay distintas facciones, distintos sectores que tienen distintos pensamientos. Y tienen que gobernar armoniosamente y construyendo soluciones para la comunidad. No tironearse de este modo como lo vienen haciendo, donde los argentinos somos testigos eh, involuntarios de una pelea que nos es ajena. Así que o, ojalá la vicepresidenta y el presidente tengan las modales políticas suficientes como para ponerse de acuerdo, hacer funcionar el país, producir la, eh, conseguir las inversiones que necesitamos para generar trabajo genuino y terminar una exportada con esta zozobra que, a la que nos obliga el peronismo permanentemente a sus conflictos internos. También acá, eh, hablo propio, ¿no? El gobernador... Y el vicegobernador tiene que terminar con sus rencillas internas eh, y, y de una vez por todas empezar a trabajar para la comunidad. 
El legislador Raúl Albarracín analizó el panorama que dejaron en la provincia las elecciones paso del fin de semana. La verdad una gran satisfacción haber logrado eh, uno de los objetivos que nos habíamos propuesto y el triunfo de, de la lista que encabezó Germán Alfaro, eh, lo cual para nosotros es un, un gran estímulo de, de cara a noviembre, ¿no? viendo que eh, Mansur eh, apenas reunió el 30% de los votos y desde el espacio de Juntos por el Cambio hemos superado el 35%, eso nos estimula, nos incentiva para que hagamos realidad esto que tanto veníamos pregonando de que en Tucumán podamos dar una vuelta de página y empezar a escribir una nueva historia, en este caso eh, con esta lista que va a encabezar Germán Alfaro y en donde a, a su vez eh, confluyen todos los sectores que han participado en este, en este proceso eleccionario en Juntos por el Cambio. Nosotros hemos reunido eh, más de 36.000 votos en toda la sección oeste, eh, era lo que teníamos como... como como uno de los, de los objetivos, y esto es lo importante, la, la unidad para que de esta manera este, todos podamos lograr este objetivo que es empezar a recuperar el orgullo de, de ser tucumano, empezar a escribir una nueva historia en Tucumán, en este caso este, eh, con, con, esta, con este triunfo de Germán Alfaro, que es el, el gran estímulo que tenemos todos. Diversas agrupaciones sociales manifestaron frente a casa de gobierno reclamando por mayores beneficios para la clase trabajadora. Antes de la elección ustedes vieron que movilizamos exigiendo que haya trabajo genuino, que haya aumento en los planes sociales, porque la crisis se ha agudizado y los sectores más humildes la están sintiendo realmente. Se fue otra pago la deuda y deja un tendal más en la calle de trabajadores, deja que se agudiza la situación, aumenta, hay más tarifazo, entonces... Al gobierno, el pueblo trabajador le dejó un mensaje muy en claro en ese sentido, lo castigó en las elecciones, le, le dio un voto castigo, entonces queremos que se escuchen nuestras voces, lo que menos tienen, los desocupados y los trabajadores, para que efectivamente podamos salir de esta crisis. Repito, que haya aumento, aumento general de salario, que, haya, que puedan acceder más a los planes, y que haya un aumento, porque el gobierno ha anunciado, va a anunciar que va a dar un IFE nuevo, que no se sabe, que, que probablemente sea nuevamente limitado como en la pandemia. Entonces, creemos que hace falta medida de fondo, que tienen que dar un giro 180 grados en la política, que no es salida, no es cambiando tal o cual ministro, sino que gane un giro 180 grados en la política, es decir, dejando de pagar la deuda y volcando toda esa plata a todos los que están en la calle justamente. WorkOn es una aplicación que permite a usuarios y empresas encontrar conexiones laborales en tiempo real a través de sus teléfonos celulares. Es una app en donde unimos dos necesidades, las ganas de trabajar y la necesidad de dar trabajo. O sea, la app tiene dos usuarios, el que busca trabajo y el que necesita trabajadores. Por eso es un marketplace. La geolocalización permite que las empresas puedan generar una búsqueda en WorkOn y encontrar cerca de su local comercial, cerca de su oficina, los mejores candidatos listos para empezar a trabajar. En esta etapa de lanzamiento lo estamos ofreciendo de manera gratuita a las empresas. El candidato siempre va a ser gratuito, pero las empresas por dos meses es gratuita. Y luego los abonos son a partir de los mil pesos por mes. WorkOn no necesita que vos descargues un archivo PDF o Word con tu currículum. Tu registración a partir de preguntas que te vamos haciendo es tu currículum. Tiene la posibilidad de que el candidato, una vez que termine de contarnos quién es, qué, dónde estudió, dónde vive, dónde trabajó, tiene la posibilidad de grabar en 20 segundos un video currículum. Hoy WorkCon tiene más de 500 empresas en todo el país. ¿Qué quiere decir? Que cuando termino mi proceso de registración, esas 500 empresas ya me están viendo en el caso de que necesiten a alguien con mi experiencia. Eh, actualmente ya llevamos por más o menos unas 2.000 contrataciones que se han hecho desde WorkCon para toda la gente de Tucumán que nos está viendo y escuchando. Invitar a los que están sin trabajo o a los que quieran cambiar de trabajo que descubran WorkCon y a las empresas que también descubran WorkCon y encuentren una excelente oportunidad de conseguir los recursos valiosos cercanos a su, a su oficina de manera muy, muy rápida y a muy bajo costo. 
confirmaron que el 28 de septiembre volverá a reunirse la legislatura tucumana para sesionar. Sí, hemos eh, tenido la reunión de parlamentaria con todos los bloques políticos y hemos quedado en tener una sesión el próximo martes 28 de este mes a la hora 8.30. Hay ocho acuerdos que se van a dar a jueces, eh, cinco convenios entre nación y provincia y ocho proyectos de leyes de los distintos bloques políticos que están sujetos a los dictámenes de las distintas comisiones que van a trabajar justamente en estos días y la semana próxima para poder llegar al día de la sesión con los dictámenes correspondientes. ¿Todos los presidentes de bloque han coincidido en sesionar? Sí, sí, todos los presidentes de bloque han coincidido y por eso justamente en el medio hay algunas conversaciones que deberán tener con el bloque de lealtad peronista el presidente, él se ha puesto a disposición para dialogar y ellos creo que también tienen la predisposición de hacerlo para llegar a la sesión eh, con, eh, sin ningún inconveniente. ¿En este momento hay unidad en el peronismo? Yo creo que hay dos eh, secciones muy, muy marcadas, eh, lo hubo antes de las elecciones, lo sigue habiendo, pero la, ambas partes están trabajando para tener la mayor cantidad de diputados y senadores para el gobierno de Alberto y Cristina. El legislador Sergio Mancilla, mansurista, explicó por qué los representantes de ese bloque se retiraron de la Comisión de Labor Parlamentaria. Nosotros hicimos un, un planteo que lo dejamos a consideración de la parlamentaria y bueno, vamos a ver qué decide la parlamentaria. ¿Qué planteo? Nosotros básicamente... Eh, damos por sentado que la situación que está pasando el, el bloque al cual eh, presido no puede seguir, hace cuatro meses que no tenemos un asesor, no tenemos la posibilidad técnica ni institucional para ejercer nuestro cargo y eso es responsabilidad directamente de la presidencia, nosotros se lo manifestamos al presidente y creemos que este, no puede haber una sesión porque no es una situación lógica, eh, nosotros eh, nos eligió la gente para que desempeñemos el cargo y no están dadas las condiciones para desempeñar, eso se lo manifestamos en la parlamentaria y la idea es esa. ¿Que reincorporen los despedidos? Bueno, un compromiso. Ustedes tienen eh, grabaciones del presidente, un montón, que era una reestructuración, que esto, que aquello, en cuatro meses. La verdad que este, es una situación que no puede seguir. Nosotros hicimos el planteo, que nos devuelvan la gente y volveremos a la actividad normal. No puede ser que un tercio de la legislatura, un tercio, un tercio no reciba un asesor. Sin esto ustedes no asistirían no, a ninguna asistiríamos, sesión. Asistiríamos, asistiríamos, pero la verdad es que la sesión hoy por hoy no están dadas las condiciones. La Comisión de Peticiones y Acuerdos aprobó los pliegos de 8 de los 12 jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. Bueno, la Comisión de Peticiones y Acuerdos se ha reunido hoy para eh, dar el dictamen a los candidatos a jueces y subrogantes que ya habíamos entrevistado hace mucho tiempo, hace varios meses atrás. Eh, la comisión no seguía estudiando, estudiando, no la comisión, sino el grupo de legisladores que corresponde al vicegobernador, en el cual este, hoy ya dieron eh, acuerdo a ocho y a cuatro no, van a seguir estudiando, dice ello. Eh, de nuestra parte no, porque yo ya lo elaboré a los pliegos, a los proyectos, lo entrevistamos a todo, para mí no había nada que lo impidiera y lo que hubo que que clarificar en la reunión de entrevista también se lo hizo, en el cual eh, si había algo que aclarar se lo aclaró, así que estaban en condiciones ya. Bueno, eh, cuatro tienen eh, cuatro no tienen el acuerdo y ocho sí. Digamos, no, no tengo la firma de ellos para el acuerdo de los cuatro que quedaron en suspenso, no quedan rechazados, quedan en suspenso para que siga la, la, los legisladores analizándolo. El rapero A. Cruz se presentará mañana a las 21 horas en el Teatro Mercedes Sosa. Es un orgullo venir a Tucumán después de tanto tiempo y encima en una plaza tan importante. Creo que es importante que el hip hop, el movimiento del rap, esté cada vez llegando a plazas más grandes y más prestigiosas para nuestra música. Hoy poder llevar mi show, mi propuesta, mi movida acá a Tucumán, a Salta, a Jujuy, y conectar con la gente es como muy valioso y satisfactorio porque siento que estamos siendo reales y retroalimentando la, la cultura de distintos lugares. Así que me pone súper feliz. Yo creo que se van a encontrar un show 
show movido, lleno de texturas, de colores, como digo, no, no estoy yo solo, estoy con Facundo Caserati en la guitarra, Tommy Sainz en la batería, Martín Varela en el bajo, Francisco Gómez Lado, DJ en Astorna, eh, siento que es una agrupación que tiene su trabajo, su desarrollo, entonces van a ver distintos tipos de músicos con su dinámica, su color, su fuerza, es un show que tiene movimiento y que, que creo que... que que te hace sentir y creo que después de estos dos años de, de estar privados de un poco de sentir por toda la condición de los que estuvimos transitando es, es un buen culto a la vida y atravesado esta música que cada vez es más nuestra como el rap argentino. Ahora vamos a anunciar otras, otra, otro tour en Argentina un poco más extenso también así que estoy contento y quiero ir como palpitando y trabajando, desarrollando todo este sonido para terminar de hacer el disco. Estoy haciendo un tercer disco y bueno Dios quiera que pueda salir para finales de año, mitad del año que viene, estamos terminando de ajustar algunas cosas dependiendo de cómo sean los tiempos, pero creo que esas son como las metas cortas, obvio que uno eh, siempre aspira más si quiere más, pero de momento estoy acá y para que eso que quiero que suceda, suceda bien, tengo que cumplir acá, así que tengo que cumplir acá. Mi gente de Tucumán, gracias por el cariño, por el amor de siempre, por la cantidad de mensajes, por la cantidad de arenga que siempre dan, es un gusto venir acá, poder encontrarlos, dar este show que los tenemos tan trabajado y cuidado, los espero mañana a las 21 horas acá en el Mercedes Sosa, es un acontecimiento histórico que el rap esté en crecimiento y que cada vez esté llegando hacia nuevos lugares como este teatro tan prestigioso, así que los quiero mucho y va a ser un gusto darle lo mejor de nosotros para ustedes y de ustedes para nosotros. Cariño, nos vemos mañana. En la sede de San Miguel de Tucumán de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se llevó a cabo una campaña de donación de sangre a la par de un registro de donantes de médula ósea. Nosotros somos del equipo de colectas externas del Banco Central de Sangre que trabajamos en conjunto con el registro de donantes de médula ósea y las campañas se están haciendo eh, justamente para concientizar sobre la donación voluntaria de sangre y también sobre la inscripción del registro donante de médula, que es muy importante. Con respecto a la pandemia, sí es verdad que bajó un poco. Ahora con, eh, está normalizándose un poco, como subiendo de nuevo la cantidad de donantes. Y que la gente entienda que a pesar de la pandemia, este, en los hospitales se sigue trabajando, se necesita transfusión de sangre para la cirugía, para los pacientes oncológicos y muchos tipos de tratamientos. Los requisitos son ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, eh, si ha tenido un piercing en cirugía, tatuaje, tiene que pasar un año, que esté sano, o sea, no estar tomando medicamentos, si ha cursado COVID, tiene que pasar 30, eh, tres meses y recién pueden donar sangre, eh, si se ha puesto la vacuna contra el COVID, eh, a las 72 horas ya puede donar, y los lugares donde puede dirigirse es Avenida 3236, que es el Banco Central de Sangre, Instituto de Maternidad, Hospital Eva Perón, en el sur tenemos Hospital de... Regional de Concepción. Y felizmente la convocatoria siempre acá ha dado muy buenos resultados. ¿no? Los hermanos de la iglesia apoyan esto y, y bueno, siempre estamos al tanto, esperando eh, y bueno, compartiendo inclusive las instalaciones que ustedes ven ¿verdad? para que esto se lleve a cabo. ¿no? La importancia es el hecho de saber que cuando estamos al servicio de los semejantes, ¿no es cierto? Sabemos que estamos en el servicio de nuestro Padre Celestial. Y bueno, y esto, esto nos deja una sensación tan linda, tan agradable de saber que uno sirve al prójimo. ¿no? Tuvimos una, una buena respuesta, más de 30 miembros vinieron que estaban en condiciones de donar sangre. El Rally Nacional vuelve a Tucumán. Hoy presentaron la carrera que se va a disputar este fin de semana en la ciudad de Trancas, con la presencia de más de 40 autos nacionales, con la participación de los principales pilotos argentinos y también de manera paralela se va a correr una nueva fecha, la segunda del Rally Provincial. Un lindo evento que lamentablemente por las restricciones de la pandemia no podrá contar con una largada simbólica. Vuelve el Rally Argentino, los mejores pilotos del país estarán en trancas. Primera vez que el Rally Nacional está en trancas, estamos muy ansiosos, hemos trabajado mucho a la par de las autoridades nacionales y provinciales del Rally y del, del Rally Nacional y del Rally Provincial. Bueno, en forma conjunta con la señora comisionada comunal de Choromoro, María Olga Díaz, y también con el comisionado comunal de San Pedro de Colorado, Walter Mamaní, en un trabajo en conjunto con los señores concejales, bueno, con todo, con todo, con todo el equipo, los vecinos que también ponen mucho énfasis y tienen mucha ilusión con este hermoso rally. El día sábado, a partir de las 9 de la mañana, largamos la primera parte de la carrera que va desde Choromoro hacia trancas, o sea, hacia San Pedro de Colalao, y ese tramo que tiene una sola entrada y una sola salida está dividido en dos partes y hacemos Prime 1 y Prime 2. 
hacemos una asistencia, luego corremos Prime 3 y Prime 4, el mismo recorrido. Y el día domingo lo corremos a la inversa, o sea, desde San Pedro de Colalao hacia Choromoro. Vamos a tener un total de más o menos 70 autos, de los cuales 41, digo esto porque es la previa, pueden faltar uno o dos, o pueden faltar uno o dos. Faltan inscribirse o faltan que no vienen. 40 nuestros o 41 nuestros y 30 y algo de los de acá del provincial. Y ahí están las imágenes de la caravana de los hinchas de Atlético Tucumán que festejaron anoche el Día Mundial del Hincha de Atlético en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Luis Gerardo Caro. Se cumplieron 20 años ya de, de aquel lamentable suceso. Por eso quedó institucionalizado el Día del Hincha de Atlético cada 15 de septiembre. Los jóvenes se agruparon en Plaza Independencia y desde ahí marcharon rumbo al Estadio José Fierro, donde exteriorizaron su alegría y las ganas de poder volver a los estadios de fútbol, conmemorando de esta manera un día muy particular. 15 de septiembre entonces, Día Mundial del Hincha de Atlético Tucumán. Las imágenes de la caravana entonces, desde la Plaza Independencia, hasta el Estadio Monumental José Fierro. Bueno, acá estamos en el lanzamiento del torneo que se juega mañana viernes, eh, de parte del jockey, felices. Eh, la cancha está preparada en, en excelentes condiciones. Tenemos la grilla eh, completa, incluso hay lista de espera. La verdad que una expectativa muy grande. Porque en este caso la propuesta es deportiva y social. Entonces en el country al haber más espacio, había que instalar un, una carpa muy importante que es donde se va a hacer la premiación y el cóctel final. Eh, la verdad que las instalaciones del, del country permitían por el espacio que hay eh, no sé, que, que funcione mejor esto. ¿no? Así es, eh, pues tengo un club de rugby que es Los Teros, les mando un abrazo a todos ellos. Tenemos eh, también el club de básquet, que es Redestar, de lo más importante que hay en Catamarca. Ahora estoy apoyando a Manu Lacerna en tenis. Estamos haciendo un proyecto con Catriel Soto, que es el número uno de Argentina en ciclismo. Y en varias materias más, estamos por empezar con el vole y con Ateneo. Les mando un saludo a los chicos de Ateneo, en vole, que son una bestia también. ¿Y por qué el deporte? Eh, sí. no, el deporte creo que es, es algo fabuloso, están... están es, es tan emblemático como el turismo, digo yo, ¿no? Eh, si no tenemos deporte, como que, que falta. Así como yo estoy ahí siempre. Eh, la gente está citada a acreditarse a las 11 de la mañana. Van a ir recibiendo todo lo que es la parte reglamentaria, la información del campeonato, la salida, los hoyos de donde van a jugar. Y a las 12 horas eh, se va a hacer una salida simultánea, en donde estos 100 jugadores empiezan a girar en 18 hoyos hasta completar la vuelta eh, aproximadamente en cuatro horas y media eh, de juego. Sí, todos golfistas amateur con hándica eh, y matrícula de la Asociación Argentina de Golf, que se va a competir en tres categorías, con premios primero, segundo y tercer puesto. Esto también es, es una distinción donde vamos a tener, eh, vamos a premiar a, a, a la terna ganadora, digamos, al podio, eh, con hermosos premios, regalos regalos de la marca y también con un importante sorteo para cerrar el campeonato. 